వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇవాళ ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చాం ఆ వ్యక్తి మీలో చాలా మందికి తెలుసు ఇంతకీ ఎవరా పర్సన్ అనుకుంటారా ఆయనే మొయినుద్దీన్ ఆకలితో అలమటించేవాళ్ళు కావచ్చు అనాథలు కానీ నిరుపేదలు కానీ తినడానికి తిండి లేక అల్లాడిపోతూ ఉంటారు అలా ఆకలితో అలమటించే అనాథలు నిరుపేదలకు వాళ్ళకు అన్నం పెట్టడమే తన ధ్యేయంగా పెట్టుకుని ఇప్పటి వరకు ఎనభై ఐదు వేల మంది పూర్ పీపుల్కి స్వయంగా తన చేత్తోనే రకరకాల వంటకాలు చేసి మరీ వాళ్ళకు పెట్టి తను సంతోషిస్తూ వాళ్ళందరి పాలిట ఆత్మ బంధువు అయ్యారు ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్ పేరు వెంటే మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది నవాబ్స్ కిచెన్ ఫేమ్ ఖాబా మొయినుద్దీన్ ఇవాళ మన గెస్ట్ అస్సలం ఈరోజు నాటుకోడి తోటి మన ఆంధ్ర చిల్లీ చికెన్ మోహిన్ గారు అసలు కామన్ గానే మీరు ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటే అందరికి అర్థమైపోయింది ఎలా వచ్చారు ఇవన్నీ కానీ బట్ మేము అడగాలనుకుంటున్నాము నలుగురికి సహాయం చేయాలి పేదలకు అన్నం పెట్టాలి అని అనుకుంటే ఒక రోజు పెడతాము రెండు రోజులు పెడతాము తర్వాత ఏదో ఒక పాయింట్ లో వేరే పనికి వెళ్ళిపోతాం డైవర్ట్ అయిపోతాం మనకి పెట్టాలని ఉన్నా కూడా బట్ మీరు ఇదే ధ్యేయంగా పెట్టుకుని కంటిన్యూ చేయటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో ఎలా అసలు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి ఏది మిమ్మల్ని ప్రేరేపించింది ఇలా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాలి పూర్ పీపుల్ కి ఫీడ్ చేయాలి అనే ఆలోచన అంటే ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే మనం ఆకలిగా ఉంటే అంటే ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది కదండి అండ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆకలి నుంచే పుట్టిందండి ఫ్రాంక్లీ అవునండి ఎందుకు అంత ఆకలి మీరు ఆహా అలా అని కాదు యాక్చువల్ గా నాబ్స్ కిచెన్ వచ్చి ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అండి ఫస్ట్ నుంచి అంటే నేను నాతో పాటు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు శ్రీనాథ్ రెడ్డి భగత్ రెడ్డి ఓకే నేను మా ముగ్గురు అండి యాక్చువల్ నాబ్స్ కిచెన్ మనం మేము ఒక అంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో జాబ్ చేస్తూ ముగ్గురం క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మీడియాలో మాకు అంటే శాలరీస్ హైక్ లేకపోవడం యూట్యూబ్ కూడా అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి అందరిలాగా యూట్యూబ్ లో అది ఒక చిన్న థాట్ తోటి ఏమైందంటే ఒక ఫుడ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నా ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ డబ్బు కోసమే స్టార్ట్ చేసామండి యాక్చువల్ డబ్బు సంపాదించామని చేసాం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైందంటే ఈ అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ అయ్యాక ఆ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు వచ్చే బ్లెస్సింగ్స్ కానీ మాకు వచ్చే కామెంట్స్ కానీ గ్రాడ్యువల్ గా అంటే దీంట్లో ఇంత కిక్ ఉంది ఫర్ డే వన్ నుంచి ఫస్ట్ వీడియో నుంచే మేము అది ఫీల్ చేసాం యాక్చువల్ ఫస్ట్ మేము డబ్బు కోసమే పెట్టిన ఛానల్ ఇప్పుడు మాకు డబ్బు అవసరం లేదండి బ్లెస్సింగ్స్ తో బతికేస్తా ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఫస్ట్ మా శ్రీనాథ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేశారు యాక్చువల్ గా ఇది అనాథ పిల్లలకి భోజనం పెడదామా అని అంటే ఎలా ఇది ఇంత ఈజీ వర్క్ ఏం కాదు దీన్ని హ్యాండిల్ చేయగలమో లేదో ఒకవేళ ఒకవేళ టచ్ చేసిన కంటిన్యూ చేయాలి అంత సస్టైన్ చేయాలని భయం వేసింది ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లోనే శ్రీనాథ్ నాకు ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది అసలు చేద్దామని అంటే భయపడ్డాను భయం వేసి ఒక టూ ఇయర్స్ దాకా ఆపేసామండి దీన్ని టూ థౌజండ్ అవునండి స్టార్టింగ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో సెప్టెంబర్ లో స్టార్ట్ అయిందండి అయితే ఈ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో చాలా గడిచిపోయింది అంటే మన సిచ్యువేషన్స్ అన్ని బ్యాడ్ గా అవడం కొన్ని అది ఇది పాతికి ముప్పై వేలు సంపాదిస్తున్న మనమే ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతుంటే గ్రాడ్యువల్ గా అంటే టెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సంపాదించే వాళ్ళ పిల్లలు లేకపోతే ఇప్పుడు ఆర్ఫన్స్ కానీ వాళ్ళకి వచ్చే ఫండ్స్ సరిగ్గా రాక అంటే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మారిపోతా ఉంటాయి వాళ్ళకి కూడా అది మనం ఏదో నిజంగానే శ్రీనాథ్ చెప్పిన కాన్సెప్ట్ బాగుందన్నట్టుగా ఒక రోజు మళ్ళీ ముగ్గురం కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో స్టార్ట్ చేసాం అది కూడా ఫుల్ చికెన్స్ 
చికెన్ బిర్యానీ కోడి కోడి బిర్యానీ చేసాము ఎక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చారు ఇప్పుడు చాలా ఆర్గనైజర్స్ ఉన్నాయి మనకి చాలా మంది పోర్ పీపుల్ రోడ్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటారు ఆకలి తాళం పెంచేవాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు మేము ఎవరో జనానికి తెలియదు అండి యాక్చువల్గా వాళ్ళు మనం వండిన వంటని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో కూడా తెలియదు అంటే పిల్లలు పెట్టేటప్పుడు చాలా ఆలోచిస్తారు కదండి ఎవరో తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఏంటనేది అయితే మన దగ్గర అయితే కొన్ని ఆర్ఫనేజ్ ముందే సెర్చ్ చేసాము అయితే మాకు అప్పుడు ట్రావెలింగ్ కూడా ఇబ్బందిగా ఉండేది లాజిస్టిక్స్ కానీ వాటికి మేము మా ఇంటి దగ్గరలోనే ఒక చిన్న మదర్సా ఉండింది అండి ఫస్ట్ అక్కడే ఇచ్చేసాం ఆయన ఆయనతో ఒక వన్ డే బిఫోర్ మాట్లాడి తీసుకురండి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాను ఫస్ట్ ఫుల్ చికెన్ తోటి అక్కడ చేశారు అండ్ ఈ జర్నీలో ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది అనిపించిందా అబ్బా అనవసరంగా వచ్చాను సరే చేసింది ఏదో చేశాను ఇన్ని రోజులు ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేను నేను అని ఆగిపోయిన సందర్భం ఆగాలనిపించిన సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా ఉందా లేదండి అసలు ఎప్పుడు అలా అనపడలే డబ్బులు వస్తా ఉంటాయి పోతా ఉంటాయి కానీ ఈ దీంట్లో ఇది ఎలా అంటే అడిక్ట్ అయిపోయామండి ఈ కిక్ కి అంటే ఇవి ఇప్పుడు ఇంత కష్టపడుతున్నాము ఫస్ట్ బయలుదేరేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అనీజీగా ఉంటుంది కొంతమంది విషయం ఏంటో తెలియదు కానీ యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ మన ఈ కుర్తా పైజమా వేసుకొని ఇక్కడ కూర్చున్నాక వన్స్ ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయ్యాక ఆగదండి ఇంకా నైట్ పది అయినా సరే చేసేసి వాళ్ళకి డిన్నర్ ఇచ్చేసే వెళ్తాము చాలా సార్లు అంటే మా మాకు ఎప్పుడు మేము స్టార్ట్ డే వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ రోజు కూడా ఈ రోజు ఆపేయాలని అసలు అలాంటి థాట్ ఎప్పుడు రాలేదు మీరు వేసుకున్న బట్టల్లాగా మీ మనసు కూడా యాక్చువల్ మా టీమ్ అంతా ఫుల్లీ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఆలోచిస్తాం అంటే డెడికేటెడ్ గా ఉంటారు మొత్తం ముగ్గురు అండి మీ ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు ఇప్పుడు మీ దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఓవరాల్ టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారండి ఇప్పుడు నవాబ్స్ కిచెన్ లో పది మంది పది మంది అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అంటే ఒక్కోసారి ఒక్కోసారి మన మన ఛానల్ ని రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు జస్ట్ హెల్ప్ చేయడానికే వస్తారండి వచ్చి కూర్చుంటారు ఈవినింగ్ వరకు స్పెండ్ చేస్తారు చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ వస్తారు మన చిన్న చిన్న జాబ్స్ చేస్తారు చూసారా ఈ ఏసీ రిపేర్ చేయడము చిన్న చిన్న సర్వీసెస్ చేసే వాళ్ళు కూడా వచ్చి చేసారు కొంతమందికి ఏంటంటే నేను టు బి ఫ్రాంక్ హెల్ప్ చేయాలని ఉంటుంది సర్వీస్ చేయాలని ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి స్తోమత ఉంటుంది సో అలా అలాంటి వాళ్ళు వస్తారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు వచ్చి స్పెండ్ చేసి వెళ్తారు అండి ఎలా అంటే యుఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వన్ డే ఇక్కడ మీతో పాటు లంచ్ చేస్తామని వస్తారు ఇక్కడ అంటే ఇది ఎలా అయిపోయిందండి అండి ఇప్పుడు అందరూ ఈక్వల్ అంటే అందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యి చేస్తున్న వర్క్ ఇది అండ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు నేను చూస్తాను ఈ ఇవాళ ఫుడ్ వీళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు వాళ్ళ బర్త్డేస్ కానీ ఇలా అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఇవి ఎలా ఇప్పుడు ఎవరైనా చేయాలనుకుంటున్నారు స్టార్ట్ ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో నవాబ్స్ కిచెన్ ఒక నైన్టీ థౌసండ్ రూపీస్ తో స్టార్ట్ చేసామండి మేము ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేశాక ఒక సిక్స్ సెవెన్ వీడియోస్ చేశాక మా దగ్గర డబ్బులు అయిపోయినాయి డబ్బులు అయిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియో స్టార్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇనిషియల్ అమౌంట్ కావాలి కదా అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక చిన్న థాట్ ఎలా వచ్చిందంటే ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేయొచ్చు కదా మీడియేటర్ మేము అనుకొని మీరు స్పాన్సర్ చేస్తే మేము యాజ్ ఏ మీడియేటర్గా వాళ్ళ దాకా ఇచ్చేస్తాం లొకేషన్ ఏదైనా సరే అని ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ చేసాం అప్పుడు రెస్పాన్స్ వస్తుందో లేదో కూడా తెలియదు ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది నాకు తెలిసి జూన్ జూలై వరకు టైట్ షెడ్యూల్ ఉన్నాయి చాలా మంది మీలో ఎవరైనా కూడా ఇలా పిల్లలకి ఫుడ్ పెడితే బాగుంటుంది అది మోహిన్ గారి చేతుల మీద చేసిన ఫుడ్ పెట్టే బాగుంటుంది అని అనుకునే వాళ్ళు అయితే ఒకసారి కన్సల్ట్ చేయొచ్చు వారిని అడిగి ఇట్లా మీకు ఏమన్నా స్పెషల్ డేస్ ఉంటే వాటికి సంబంధించి కూడా మీకు చెప్పొచ్చు కదండి చెప్తే సో బట్ రెండు నెలల వరకు మాత్రం షెడ్యూల్ చాలా టైట్ గా ఉంది అంటే ఆ తర్వాత జూన్ జూలై నుంచి షెడ్యూల్ అంతా అయిపోయి ఉంటది ఎవరు ఎపిసోడ్ వేయాలి అంటే మనకి తెలిసిన వాళ్ళు అడిగినా కూడా ఫ్రెండ్స్ అడిగినా కూడా వెళ్ళిన సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారు స్పెషల్ డేస్ అంటే ఇంకా ఇప్పుడు సపోజ్ ఏప్రిల్ ఫోర్త్ కి ఉంది అనుకోండి అది ముందే డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటది దేవుడి వల్ల డే వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అయితే ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు వంట ఎలా వచ్చు ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అడిగాలి నేను వంట యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను అంటే స్టార్టింగ్లో జాబ్ చేసినప్పుడు నాకు అంత శాలరీస్ ఏమి లేకుండా ఉండేది అంటే 
ఫ్యామిలీతో బయటకు వెళ్ళి రెస్టారెంట్ లో తినే అంత ఆర్థిక స్థోమత లేదు సీరియస్ గా అప్పుడు ఏమనిపించేది అంటే బిర్యానీ మనమే చేస్తే పోయిద్ది కదా ఇంట్లో ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ కి త్రీ మెంబర్స్ కి అలా క్వాంటిటీ నేనే చేసేవాడిని సండే సాటర్డే అది వేయచ్చు అది లక్కీగా టేస్టీ అయ్యేది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేస్తున్న ఇంట్లో ఎవ్రీ సండే చేయడం చికెన్ బిర్యానీ కానీ మటన్ బిర్యానీ కానీ అప్పుడు నాకు అనిపించేది నాకు వంట వస్తుంది అంటే ఇంత హ్యూజ్ క్వాంటిటీలో వస్తుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోల అట్లా చిన్న ప్యాషన్ ఉండింది అంటే వంట వండి పెడితే దాంట్లో మంచి అంటే ఒకళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు బాగుందంటే అది ఒక కడుపు నిండిపోతుంది ఫస్ట్ భయం ఉండింది అండి ఫస్ట్ కొన్ని వీడియోల వరకు ఎలా చేయాలి ఏంటని అస్సలు తెలిసేది కాదు ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో నాలుగు చెంచాలు వేస్తాం నాలుగు నలుగురికి నాలుగు చెంచాలు వేస్తే వంద మందికి నా అంటే నాలుగు వందలు ఎన్ని చెంచా అంటే చిన్న డౌట్స్ ఉండేయండి అది గ్రాడ్యువల్ గా ఎలా అయిపోయిందంటే నాకు తెలియకుండానే అంటే ఇంత ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వండితే ఒక మూడు గుప్పిళ్ళు ఉప్పేసేస్తే సరిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా ఒక మ్యాజిక్ లాగా అయిపోయింది అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అన్ని నేను ఎలా ఫీల్ అవుతానంటే అండి మనం చేసేది ఒక మంచి పని దీనికి కొలతలు కొలమానాలు ఏమి అక్కర్లా అలా ఆ సిచ్యువేషన్ కి అప్పటికే అలా సరిపోతుంది అది టేస్టీ అయిపోతుంది అని అది ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఇంకా మనసులో అండ్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఎవరినైనా పిల్లల్ని చూసినప్పుడు కావచ్చు వాళ్ళని చూసినప్పుడు మనసు కదిలించిన ఘటన మీకు బాధ అనిపించింది పర్టికులర్ గా ఉన్నది ఏదైనా ఉందా చాలా ఉన్నాయండి యాక్చువల్ గా మేము ఎవ్రీ టైమ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు ఉండే ఆర్ఫనేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు హార్ట్ టచింగ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎలాగో అంటారండి అంటే బాగా బాగుందన్నా మళ్ళీ తీసుకురండి ఇవన్నీ కామన్ కానీ ఒక పాప నేను ఆర్ఫనేజ్ లో అంటే సెమీ ఆర్ఫన్ తను దసరా హాలిడేస్ ఏదో సంక్రాంతి హాలిడేస్ వస్తున్నాయి అందరు కొంతమంది వెళ్తారు కదా సెమీ ఆర్ఫన్స్ ఇంటికి వెళ్తారు ఆ పాప వెళ్ళడానికి అంటే భయపడింది అండి ఎందుకంటే అక్కడ స్టెప్ మదర్ ఉంది అమ్మ నేను వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఆ టెన్ డేస్ లో ఆ అమ్మ అంటే ఆవిడ ఎలా బిహేవ్ చేసేది తెలియదు కానీ ఆ అమ్మాయి వెళ్ళడానికి భయపడేది నాకు అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఓన్ మదర్ అంటే ఎంత ఎంత ఎఫెక్షనేట్ గా ఉంటారు అఫ్కోర్స్ అందరూ అలా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆ పాప నాతో అలా షేర్ అక్కడ కాసేపు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇది నాకు గుర్తుండిపోయింది ఆ సీన్ అంటే యాక్చువల్ గా ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా భయపడుతున్నారే పిల్లలు అది నాకు చాలా హార్ట్ వచ్చింది అలాంటివి చాలా ఉన్నాయండి అంటే పిల్లల్ని వీళ్ళకి చూస్తే వీళ్ళకి వెంటనే ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనిపించడం లేకపోతే పెన్స్ పెన్స్ కొంతమంది ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి ఇష్టమైంది ఇచ్చేస్తే పోయిద్దాం చాలా ఉన్నాయండి మీరు ఊహించని వ్యక్తులు ఎవరైనా మీకు కాల్ చేసి ఇలా ఫుడ్ మేము ఇద్దాం అనుకుంటున్నామనో లేకపోతే మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయడము చేసారా ఇన్నేళ్లలో ఎవరైనా మీరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యని పర్సన్స్ యాక్చువల్ మేము వరంగల్ కి ఒకసారి ఆర్ఫనేజ్ కి వెళ్ళామండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి అక్కడ మెంటల్లీ డిజేబుల్ కిడ్స్ కి సర్వ్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నప్పుడు షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు తింటుంటే మనం కెమెరా మ్యాన్ షూట్ చేస్తుంటే నేను అంటే పక్క నుండి చూస్తున్నాను వాళ్ళకి సరిగ్గా తినడానికి రాదు వేరే వాళ్ళు తినిపిస్తారు ఆ సిచ్యువేషన్ లో షూట్ జరుగుతుంది జరుగుతుంటే మాకేం అనిపించిందంటే ఏమీ తెలియని అమాయకుల్ని షూట్ చేసి వీడియోలు పెట్టి యూట్యూబ్ లో చూపించి డబ్బులు సంపాదించడం అంత అవసరమా అనిపించింది అంటే డబ్బుల కోసం చేస్తున్నామా అన్న ఫీల్ తోటి మేము ముగ్గురు ఆ రోజు చాలా అంటే డైలమాలో ఉన్నామండి అంటే ఇది కరెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా ఈ పిల్లల్ని వీడియోలో చూపించి మనం ఏం చేస్తున్నాము అని ఆ జడ్జి చేయలేని సిచ్యువేషన్ లో ఆయన ఒక డాక్టర్ ఉన్నారండి అప్పుడక్కడ అంటే ఆర్ఫనేజ్ ని ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారో ఆయన ఆయనతో షేర్ చేస్తాం మేము షేర్ చేస్తే ఏమన్నారంటే లేదు ఇంత అంటే మీ మీకు వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలని ఉంది కాబట్టి ఇంత దూరం వచ్చారు మిమ్మల్ని చూసి చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి ఇది డబ్బు కోసమే మీరు చేయట్లేదు కదా మీరు కంటిన్యూ చేయండి అంటే కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అందరు ఇంత ముందుకు వచ్చి చేయలేరు అని అన్నారు అలా అని ఆలోచిస్తే మేము రిటర్న్ వస్తున్నాం అండి ఇదే మూడ్లో రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు చికాగో నుంచి ఎవరో ఒక సిక్స్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న ఒక పర్సన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాల్ అండి ఆయన కాల్ చేసి విపరీతంగా పొగిడేస్తున్నారు 
అరే దీనికి ఇంత నేను చేసే పని ఇంత అప్రిషియేషన్ ఉందా అని నాకే ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ లో డౌట్ ఉండిందండి ఆయన ఆ ఫస్ట్ అప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేసిన ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో నేను నెక్స్ట్ జనవరికి ఇండియా వస్తున్నాను వచ్చి మీతో పాటు కూర్చొని కాసేపు స్పెండ్ చేయాలని ఉంది డెఫినెట్ గా ఆయన వచ్చారండి వచ్చారు ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగ్గాని కాల్ చేశారు నేను ఈ రోజు దిగాను ఇంకో టూ త్రీ డేస్ రెస్ట్ తీసుకొని మీ దగ్గరికి వస్తా అన్నారు వచ్చారు కలిశారు లంచ్ చేశారు అంటే ఇలాంటి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ ఉన్నాయండి నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి యాక్చువల్ గా అన్నోన్ పర్సన్ సార్ కెనడా నుంచి ఫరీదా అని ఒక ఆంటీ ఉన్నారండి ఆవిడ ఫస్ట్ కాల్ ని అటెండ్ చేసినప్పుడు చాలా బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు అంతా బాగా మాట్లాడారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మొయిన్ ఒకసారి కెనడాకి రావచ్చు కదా నేను ప్రాసెస్ చేసేస్తాను ఒక వన్ వీక్ ఇక్కడ ఉండే వెళ్ళరు కానీ నేను రాలేనండి నేను డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక రోజు వస్తాను అని అంటే నే నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎప్పటికైనా ఒకసారి వస్తే ఒకవేళ ఇన్ కేసు కెనడా వస్తే మా ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళాలి అలా మాట నేను మాట్లాడి పెట్టేశారు అనుకున్నాను కానీ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అండి స్టిల్ ఇప్పటికీ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అంటే అక్కడ వన్ ఓ క్లాక్ కి మనకి ఇక్కడ వన్ ఓ క్లాక్ కి అక్కడ ఫజర్ అజా అవుతుంది అండి ఫైవ్ థర్టీ ఆవిడ నమాజ్ చదివాక నాకు విషింగ్ కార్డ్ పంపిస్తారు ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో అండి ఒక్క రోజు కూడా నాకు మిస్ అవ్వలేదు అవ్వలేదండి ఇంతవరకు మిస్ అవ్వాలి అంటే మీరు అన్నది వింటుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది చెప్పా కదా ఇందాక వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేయాలి ఉంటది కానీ చేయలేనప్పుడు అవునండి వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా హెల్ప్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కనీసం ఈ రకంగా సపోర్ట్ చేస్తారు మొన్న యూట్యూబ్ లో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఆవిడ నేను అంటే పేపర్ స్నాప్ తీసి పంపించాను అంటే ఆవిడ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ రిటర్న్ కాల్ కూడా చేశారు మధ్య మధ్యలో ఎప్పుడోసారి చేస్తారు కానీ నేను అనుకునే వాడిని ఈ రోజుల్లో మన సొంత వాళ్ళు కూడా ఒక రోజు అంటే కొన్ని వారాలు మనతో టచ్ లో ఉండరు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయండి ఫ్యాన్స్ అంటే వీళ్ళని ఫ్యాన్స్ అనడం కంటే నా బ్యాక్ బోన్ అంటే ఈ స్ట్రెంగ్ అండ్ పర్సన్ అంటే ఇది వెల్ విషెస్ అండి పర్ఫెక్ట్ వెల్ విషెస్ సపోర్ట్ అస్ మీ అవునండి అవునండి చాలా మంది ఉన్నారండి అమౌంట్ తీసుకోరా మీరు ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే అమౌంట్ తీసుకుంటారు ఆ స్పాన్సర్షిప్ అండి ఓకే అంతేనా కానీ మనం ఏం తీసుకోండి అలా మనకి యూట్యూబ్ వాళ్ళు కడుపు నిండా ఇచ్చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ ఎలా ఉంటుంది మీకు అసలు నార్మల్ ఎర్నింగ్ లేదు మాకు ఎప్పుడు ఫైనాన్షియల్ గా థర్డ్ మంత్ లో ఎలా జనరేట్ అయిందో అదే కంటిన్యూ అవుతుందండి అది ఎందుకో తెలియదు కానీ ఈ రోజు చాలా హ్యాపీ అండి మనం బయట ఇప్పుడు మేము ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో సంపాదించే దాని మీద ఫోర్ టైమ్స్ సంపాదిస్తాం అండి ఫోర్ టైమ్స్ సంపాదిస్తాము ఏ రోజు తగ్గలేదని చెప్పడానికి లేదు అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతా ఉంటాయి ఇయర్ కి ఒక టూ మంత్స్ ఫుల్ డల్ అయిపోతుంది అండి అది ఎందుకో తెలియదు వాళ్ళ ఆల్గరిథం అదేం లేదండి ఇప్పుడు అంటే అంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తున్నాం కదా అంటే సీరియస్ గా అండి అంటే ఇప్పుడు చేస్తున్నది డబ్బు కోసం అయితే కాదు లాస్ట్ ఇనీష్ స్టార్టింగ్ సిక్స్ మంత్స్ డబ్బు కోసం చేసాం ఇప్పుడు ఆత్మ సంతృప్తి సీరియస్ గా అదొకటి ఒక నేను స్ట్రాంగ్లీ ఒకటి బిలీవ్ చేస్తాను ఏంటంటే అన్ని అన్ని గ్రంథాల్లో ఉంటుంది ఒకడి కడుపు నింపితే సెవెంటీ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి అంటారు అలాంటిది అంటే నాకు దేవుడు సెవెన్ టైమ్స్ ఇచ్చినా చాలు మామూలుగా వండడం ఈజీ అండి వన్ టూ అవర్స్ లో అయిపోతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే బయట లొకేషన్ కి వచ్చాక ఈ కటింగ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ అయిపోయాక షూట్ పార్ట్ ఉంది కదండి చిన్న డస్ట్ పార్ట్ ఏది కనిపించిన అది మళ్ళీ క్లీన్ చేయడం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యేది లేదండి మళ్ళీ ఎక్కడ బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన మసాలాలు అవి వాడడానికి లేదు కొన్ని తప్పని పరిస్థితుల్లో కొన్ని గరం మసాలాలు అవి వాడతాం కానీ లేకపోతే మ్యాక్సిమం న్యాచురల్ ప్రిపేర్ చేస్తాం అంటే మేము మా మాతో వాళ్ళతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా టేస్ట్ చేస్తారు అందరు కడుపు నిండా తింటారు అంటే వాళ్ళు మీరు ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అంటే ఇది తిని ఇంత టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందని మేమే షాక్ అయిపోతాం సీరియస్ గా అంటే మేబీ అవి న్యాచురల్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడడం వల్ల అది కూడా ఒకటి ఉంటుంది అండ్ మీరు అంత డెడికేటెడ్ గా అంత ప్రేమ అందులో కట్టెలు పోయి మీద సో ఇలా ఈ జర్నీ మామూలుగా మీకు మిగతా టైంలో ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు వీక్లీ ఎప్పుడు వండుతారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు వండుతారు ఫిక్స్డ్ ఏం లేదండి యాక్చువల్ గా వీక్లీ ట్రైస్ చేసేవాళ్ళం కోవిడ్ ఒకసారి పీక్ స్టేజ్ కి వచ్చాక ఏం చేసామంటే ఒక డే ఈ రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవి చేసేవాళ్ళం రేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని వెజిటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అది వీక్లీ ఒక రోజు చేసి రిమైనింగ్ టూ డేస్ ఫుడ్ డొనేట్ చేసే
తర్వాత అలా కోవిడ్ కొంచెం తగ్గి ఇప్పుడు ఈ మధ్య అంటే ఇంకా త్రీ టూ టూ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం టూ టైమ్స్ సర్వ్ చేస్తున్నాం కొన్ని ఏమో ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అంటే కొన్ని కొంతమంది ఎలా అంటే ఆర్ఫనేజర్స్కి ఇచ్చేసేయండి అని చెప్తారు కదా చాలా బాగుంది ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఈ లొకేషన్ అన్ని కూడా మరి ఇంత కొంచెం ఫారెస్ట్ లాగానే ఉంది లోపల మీకు వంట చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది ఏమి అవ్వదు అంతే నిజంగా చాలా బాగుంది లొకేషన్ కూడా మోహిన్ గారు నేను పచ్చిమిరపకాయలు తోడం తీసానండి చూసారా మీకు కొంచెం పని చేసి పెట్టాను ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం కట్ చేశాను నాకు చేతనైనంత రైట్ మరి వంట వండేది ఇక్కడేనా అండి లేదండి సెపరేట్ లొకేషన్ ఉందా ఓకే 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 అటువైపు రైట్ అక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తారు వంట చాలా ఫాస్ట్ గానే అయిపోతుంది ఇవి కొన్ని కొన్ని అసలు పోయే అవసరం ఉండదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ షేక్స్ వాటికి బాగా చేస్తారు కదా మీరు నాకు వాటి చూస్తే నాకు టేస్ట్ చేయాలనిపించేది ఈసారి మిల్క్ షేక్ ఉన్నప్పుడు చెప్పండి నేను వస్తాను రైట్ నేను కూడా ఒక షేక్ వేస్తాను తాగి కూడా పెడతాను రైట్ మరి ఆంధ్ర చిల్లీ చికెన్ ఇప్పుడు అంతే కదండి ఎస్ ఓకే ఆంధ్ర కంట్రీ చికెన్ ఇప్పుడు వండబోతున్నారు బట్ చూద్దాం మనం వెయిట్ చేద్దాము బట్ అనాథ పిల్లల కోసం మరీ ముఖ్యంగా పట్టడన్నం కూడా తినలేని వాళ్ళు కావచ్చు కొంచెం రోజు తినే భోజనం కాకుండా కొంచెం వెరైటీగా ఏమైనా తింది మనం అంటే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తింటాము వాళ్ళకి అవకాశం లేదు కదా అందుకే వాళ్ళని ఆలోచించి వాళ్ళ గురించి తన చల్లని చేయితో ఇంత చక్కగా రకరకాలు వండి పెడుతున్నారు మోయిన్ గారు ఇప్పటివరకు ఆయన జర్నీ తెలుసుకుందాం ఒకసారి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం పదండి ఉంచుకుంటారా <laughs> ప్యూర్ గీ అండి ఇది ఆ నీతి వాసన రాకపోతే కమ్మగా ఉండదు అవునండి అవును మనం ఎంత చక్కగా ఎంత హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో మన ఇంట్లో వండుకునేటప్పుడు మోహిన్ గారు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే వండుతున్నారు ఇక్కడ ఎక్కడ కనీసం చిన్న చెత్త కానీ ఏవి కనపడిన ఇవ్వట్లేదు చాలా నీట్ చాలా నీట్గా ఉంచుతున్నారు ఇక్కడ అయితే మసాలా దించి ఎక్కువ హ్యూజ్ మెంబర్స్ కి వండింది ఎప్పుడు గుర్తుందా చాలా మందికి ఇప్పటి వరకు అంత మందికి నేను హాస్పిటల్ ఉంది టెన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఒక్కసారి స్వీట్ ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుంది కదా మామూలుగా మాకు ఒకళ్ళకి అన్నం పెట్టాం ఒకరికి కడుపు తింటాం అంటేనే ఆ సంతృప్తిగా అనిపిస్తుంది అండి వేరే వాళ్ళు చెప్పుకున్నా చెప్పుకోపోయినా మాకు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుంది అలాంటిది నేను విన్నాను మీరు మాట్లాడిన కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో వాటిలో చూసాను ఇప్పటి వరకు ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ కి మీరు ఫీడ్ చేశారంటే రియలీ యువర్ గ్రేట్ అని చెప్తాను మోహిన్ గారు ఆ విషయంలో సో రైస్ అనేది ఇక్కడ కుక్ చేసేస్తారు కర్రీస్ ఇవన్నీ సో మీకు షూట్ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా సెపరేట్ ప్లేస్ లో కుక్ చేస్తారు చేయి కాలదా మీకు ఎప్పుడన్నా అయ్యాయా చిన్న చిన్న కామన్ కదా నార్మల్ గా మీరు ఇంట్లో కుక్ చేస్తారా ఎంతమంది పిల్లలు అండి మామూలుగా సినిమాలు అవి చూస్తూ ఉంటారా చూస్తాను 
ట్రిపుల్ ఆర్ తీసారా ఎవరు మీ ఫేవరెట్ హీరో అలానే లేదండి అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్లో అయితే నాకు విజయ్ దేవర్కి అంటే చాలా ఇష్టం అవునా ఎందుకనో ఏమో అలా అంటే స్టైల్ నాకు ఇష్టం విజయ్ దేవర్కి అంటే గారు కూడా చాలా అంటే సర్వీసెస్ చేస్తారు వెయిటింగ్ మరి లైగర్ కోసం అవునండి లైగర్ కోసం ఏమో కానీ విజయ్ ని కలవడానికి ఇంతమందికి అన్నం పెట్టే తన చల్లని చేతితో అన్నం పెట్టే మోయిన్ గారు మీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అంటే ఒకసారి విజిట్ చేయండి వారిని వారు ఉన్న ప్లేస్ ని అండ్ అలాగే వారు చేసిన వంటని మీరు కూడా టేస్ట్ చేస్తారు వారిని ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తూ బ్లెస్ చేస్తారని మోయిన్ గారు కోరుకుంటున్నారు నా తరపున నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేశానండి ఖచ్చితంగా ఆయన రావాలని సో ఎంత వండినా మీరు మీరు చేసినంత టేస్ట్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా మీరే కలపాలి అండ్ నేను కొంతమంది మీ ఫుడ్ తిన్న పిల్లల దగ్గర ఒకసారి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు కూడా చెప్పారు చాలా బాగా టేస్టీగా వండుతారక్క ఎంత బాగుంటుందో వండింది మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది అని చెప్పారు ఇప్పుడు మీరు మోహన్ గారు చాలా వరకు చూసే ఉంటారు చాలా మంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పెడుతున్నారు మరీ ముఖ్యంగా ఫుడ్ రిలేటెడ్ అంటే కుకింగ్ చేస్తూ పెట్టి పూర్ పీపుల్ కి ఫీడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మీకేమనిపిస్తుంది నాకు చాలా ప్రౌడ్ అనిపిస్తుంది అంటే మనలా ఇప్పుడు నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసుకుని చాలా ఛానల్స్ వచ్చినాయండి నవాబ్స్ కిచెన్ బేస్ చేసుకుని అయితే అవి అఫ్ కోర్స్ కాంపిటేటివ్ ఛానల్స్ అంటే మనకు కాంపిటీషన్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు కానీ నాకు ఎప్పుడు ఏమనిపించేది అంటే ఇంకో ఇరవై మంది యాభై మంది తింటున్నారు కదా పిల్లలు వాళ్ళు భోజనం కదా వీళ్ళ సరే అందరు అందరు సక్సెస్ అవ్వాలని ఉంటుంది నేను భగత్ మేము టాపిక్ వచ్చినప్పుడు అలాగే అనుకుంటా అరే వీళ్ళు మనలాగే సేమ్ పెడుతున్నారు అంటే అఫ్ కోర్స్ పెట్టని వాళ్ళు ఒక వంద మందికి భోజనం పెడుతున్నారు కాంపిటీషన్ అని కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని అరే భలే చేస్తున్నారే వీళ్ళు అని ఇన్స్పైర్ చేసిన ఛానల్ వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే ఇలా ఫుడ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఉన్నారండి మన తమిళ్ లో విలేజ్ విలేజ్ కుకింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం కనీసం చదువుకోలేదు అంటే మేము అందరం కలిసి ఒక వీడియో చేయాలని ఉంటుంది అండి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ మనకి ఎప్పుడు దొరకదా వాళ్ళతో చేయాలని ఉంది అయితే మీకు వాళ్ళని ఇక్కడికే పిలిచి పిలవండి ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడదాం మోయిన్ గారు ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటారా కోపం రాదా మీకు యాక్చువల్లీ అంటే ఏమి తెలియనప్పుడు కోపాలు వచ్చేయండి ఇప్పుడు అంత జీవితం తెలిసిపోయింది తెలిసిన తర్వాత కోపం అంత ఎగిరిపోయింది కూల్ అయిపోయింది ఇలా అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు సీరియస్ ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ తెలియక ముందు చిట్టపట్లా లేదండి ఈ చైల్డ్హుడ్ అంతా కొంచెం అగ్రెసివ్ గానే ఉన్నాను మీ పేరెంట్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు ఇద్దరు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ రిటైర్డ్ ఎంత మంది మీరు ముగ్గురం అండి మా అక్కయ్య నేను తమ్ముడు నేను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక ఆర్ఫనైజ్కి వెళ్ళానండి మొన్న హలీమ్ ప్యాకెట్స్ బిఫోర్ ఒక వీడియో చేసాం అనమాట హలీమ్కి రిలేటెడ్ అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాను ఆ ఆర్ఫనైజ్కి మళ్ళీ వెళ్ళాను అసలు చాలా చిన్న చిన్న పిల్లలు అండి గుర్తుపెట్టి మీకు ఆ వీడియో వస్తుంది ఇంకా రాలేదు వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు గెంతలే వస్తున్నారు వాళ్ళు అలా అంటుంటే నాకు అసలు ఇంత చిన్న పిల్లడు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంకా చిన్నోడు కదా వాడు అసలు ఎలా గుర్తుపెట్టాడు అనేది వాళ్ళ దృష్టిలో మీరు ఒక సెలబ్రిటీ సీరియస్ అండి నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది రైస్ 
आज खास कर सुमन टीवी से गीतांजलि जी ने मेरा इंटरव्यू लेने आए चलिए रिमेनिंग इंटरव्यू देखते हैं। चूसरा असल पैन एंडेमो नलब रेग्री दाका उड़ा मे बी अंत वेगा ओ वैप ई वे इंत वेड़ना पिल की कड़प निंपाली वाल अन्न पड़ते चालू ना मं मंच रेसीपी डिफरेंट डिफरेंट रेसीपी वाल सारी टेस्ट चेपिस्ते चालू अदेना एमंट इंत वेड़न तट्को मोहन गार चक् वाली वं पड़ता है निजें आये इंत ग्रेटो कदा फिफ्टीन केजेस अंडी बगार रईस अंड दी तो कंट्री चिकेन वंतर सो मोहन गार आल अल्लीयर कंट्री चिकेन इकटे मेन रेसीपी वेरे प्लेस अंदा लोकेशन उगर चस्ट सो इक रईस मे बी इंको टेन मिनट फिनी अंक आलस्य अगर वेल्लिपदा मेन रेसीपी एदी प्रासेस एलास्टर आये मटल एलातार अवी विन कदा अवे इंट्रेस्ट चाल क्यूरियासीटी वे चूद पदी निजा प्लेस एंत बोलसा इक सपरेट वो इंदा मन चूस पक् रईज बगार रईस प्रिपेर अंड इक कंट्री चिकेन स्पेषल रेसीपी अना कदा अभी इक प्रिपेर मोतम कावास ऐटम्स अभी इकट्ठेपेटेक इगो मैं इवा हीरो इकटे कुछ वेली मरी मन जॉन अवदा अम्मया और पनी पूर्त इपू इंको पनी असल पनी इपड़े कदा चिकेन जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी ऐड करें यूट्यूब <laughs> अबरा डबल का मीठा मल्ली तीस करा चुके था नडगी ने। ओके। okay. अब आप को उसमें स्पेशल का सेकंड टाइम जैसा। हाँ। wow. अन्य मेरे केवल में कुछ हाइड्रोबाद ये चुटपा का लिखा डे ना वेरे ऊर्ल वाले कॉल जैसी कड़ी करा चुके था मोइन गारु इकड़ और फ़ोन जैसे नए वेल के उन्हें पेट चुके था नियरन आडूतर है वरंगल वरंगलोटी अतृप्ति मंदिर 
కొంతమంది ఏంటంటే పెడదామని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఎలా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి వాళ్ళే సామాన్లు తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలంటారా లేదంటే అమౌంట్ పరంగా ఇస్తే మీరు వాటిని పర్చేస్ చేసి మీరు ఇలాగా సామాన్లు ఇచ్చినా పర్లేదండి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి యాక్చువల్లీ మేము ఎలా చేస్తామంటే ఈ చికెన్ కానీ మటన్ కానీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అంటే ద బెస్ట్ తీస్తామండి యాక్చువల్లీ అందుకని వాళ్ళని వాళ్ళు తెస్తే వండడానికి మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం మేమే ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కానీ కొరియాండర్ పౌడర్ కానీ రోస్టెడ్ క్యూమిన్స్ ని మేము పౌడర్ చేస్తాం క్యూమిన్ పౌడర్ అయితే అవన్నీ అంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం కంటే మనం ఇక్కడ తెచ్చుకొని ప్రిపేర్ చేయడం బెస్ట్ కదా ఇక్కడ కూడా చూసాను కదా హైజిన్ ప్రతిదీ నీట్ గా వాష్ చేస్తారు క్లీన్ గా ఉండేలా చూస్తున్నారు కాబట్టి అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం వాళ్ళని అవాయిడ్ చేసేసి అంటే వాళ్ళు అవాయిడ్ అని చేయము కాకపోతే లిస్ట్ ఇచ్చి మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేయడం కంటే మనం సెల్ఫ్ గా తెచ్చుకోవడం బెస్ట్ ఓకే మ్యారినేట్ అయిపోయిందా ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ మనం ఆ కొరియాండర్ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ ఒకటి ప్రిపేర్ ఓకే ఓకే అది చేపిచ్చేసి మనం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం yes okay ఇంకొక విషయం అడగాలనుకున్నా ఎందుకు ఈ డ్రెస్ అసలు వేరే డ్రెస్ లో అసలు నేను వీడియోస్ చూడనే చూడలేదు ఎందుకని అంటే మేము ఎప్పుడైతే కాన్సెప్ట్ ఇది డిజైన్ చేసినప్పుడే మెయిన్ అంటే వైట్ అండ్ వైట్ లో ఉండాలి ఒక క్యాప్ పెట్టుకోవాలి శ్రీనాథ్ కాన్సెప్ట్ అండి యాక్చువల్ గా శ్రీనాథ్ డిజైన్ చేశారు ఈ కోడ్ ఎలా అంటే మనం కుర్తా పైజమా వేసుకోవాలి టోపీ పెట్టుకోవాలి ఎవ్రీ వీడియో ఇలాగే చేద్దాము యూట్యూబ్ లో యాక్చువల్ ఈ డ్రెస్ కోడ్ తో ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటూ లేదు అది ఆడియన్స్ ని మనం ఈజీగా క్యాచ్ అంటే వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు అటెన్షన్ ని అంటే వాళ్ళ వైపు అవును మన వైపు మన ఛానల్ వైపు తిప్పుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబర్స్ సో ఏదో స్పెషల్ ఉంది మోహన్ గారు అని అనుకోవాలి ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే మేము ఎలా ఫీల్ అవుతాం అంటే వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే ఇది అంటే ఇది ఒక డివైన్ వర్క్ లాగా ఫీల్ అవుతాం దీన్ని ఒక ప్యూరిటీ తోట రన్ చేద్దాం అనుకుంటాం చాలా టైం పడుతుంది కదండి నాకు తెలిసి వన్ అవర్ పైన పడుతుంది అంటే బాయిలింగ్ ఎక్కువ సేపు వదిలితే మనం కుక్కర్ లో పెడితే జస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది కానీ దీనికి ఆ రెసిపీ కంపల్సరీ మిమ్మల్ని అడగాలనుకున్నాను నేను మోహన్ గారు మస్తానమ్మా నూట ఐదేళ్లకి ఎంత చక్కగా వంటలు వండేవాళ్ళు ఇది వేయాలి ఆవిడ టేస్ట్ చూసే విధానము ఒక స్మైల్ ఇస్తారు ఆ ప్రోమోలు అవన్నీ చూసి చాలా సరదా అనిపించి మీరిద్దరు కలిసి చేసిన రెసిపీ నేను కొన్ని వందల సార్లు చూసుంటాను ఏంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మస్తానమ్మ గారితో నేను వీడియోస్ లో తను అంతకుముందు చూసేవాడి ఛానల్ స్టార్ట్ చేయక ముందే చూసేవాడి ఎప్పుడుకో ఒకసారి ఒకసారి అయినా కలవాలి అని ఉంటది కదండి అంటే మనకి నచ్చిన వాళ్ళని కలవాలని నేను ఎప్పుడైతే తన్ని డైరెక్ట్ గా చూసానో అక్కడ నిమ్మ తోట అండి యాక్చువల్ షూట్ జరిగింది గుడివాడలో తెనాలి గుడివాడ దగ్గర చూడగానే ఫస్ట్ అసలు గట్టిగా హక్ చేసుకోవాలనిపించింది అంటే ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే మనకి అంటే మన సొంత నానమ్మ అమ్మమ్మ మాట్లాడిన ఫీల్ వస్తుంది ఆవిడతో వీడియో చేశాక అంటే ఆవిడ ఫ్యాన్స్ కూడా అంటే మన నవాబ్స్ కిచెన్ ని బాగా లైక్ చేశారు నేను యాక్చువల్ నాకు నవాబ్స్ కి మటన్ బిర్యానీ చేసే ప్రాసెస్ తెలుసు కానీ ఆవిడ ప్రాసెస్ లోనే చేద్దాం అన్నట్టుగా ఆ రోజు వెళ్ళడం జరిగింది టీమ్ అంతా ఆవిడ మటన్ బిర్యానీ ఒకటి చేశారు ఒకసారి ఏమో ఆవిడకి హెల్త్ బాగోలేదంటే ఈ వీడియో వంక చెప్పి ఆవిడకి ఏదైనా ఆర్థిక సాయం చేద్దామని మేము కొబ్బరి అన్నమో ఏదో చేసినట్టు కొబ్బరి అన్నం ఒకటి చేపిచ్చేసి ఆవిడ బర్త్డే కూడా ఆ రోజు ఆవిడకి మన నవాబ్స్ కిచెన్ తరపు నుంచి కొంచెం అంటే అంటే ఆవిడ హెల్త్ అప్పుడు బాగాలేదు దీనికన్నా ఎక్స్పెన్సెస్ పనికి వస్తాయి అని కొంచెం హెల్ప్ చేయడం జరిగింది ఆ తృప్తి అయితే ఉండింది కాకపోతే అది సరిపోదు ఇంకొంచెం అంటే ఇంకో బాగా చూసుకోవాల్సింది ఆ టైంలో అనిపించింది మనకు తెలియకుండానే అన్ని జరిగిపోతాయి కదా కొన్ని కొన్ని బట్ వన్ అవుట్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఆమె చక్కగా ఆ ఏజ్ లో వంట వండడం ఆవిడ 
అంటే ఇప్పటికి నాకు నమ్మబుద్ధి కాదు అంటే ఆవిడ మిస్ అంటే వీడియోస్ లో చూస్తున్నప్పుడు అరే ఇంత లైవ్లీగా ఉంటారు ఏమైందంటే మన మా ఫ్రెండ్ అంటే శ్రీనాథ్ కి బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ప్రతాప్ అని మా టీవీలో గ్రాఫిక్స్ లో ఉంటారు ఆయన రావడం జరిగింది ఆయన సెల్ఫ్ గా ఒక డిజిటల్ కెమెరా తెచ్చుకున్నారు మొయిన్ని నేను కొన్ని పిక్స్ తీసుకుంటా అని వైడ్ షాట్ లో క్లోజ్ లో అలా ఆ గ్రీనరీలో షూట్ చేస్తున్నారు వన్స్ షూట్ చేశాక మేము ఆఫీస్ కి వెళ్ళాక కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసి పిక్స్ చూస్తుంటే మనడు అన్నాడు మొయిన్ ని చూస్తుంటే అంటే ఆ క్లోజ్ లో ఈ టైటిల్ కరెక్ట్ కాదు నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తాను ఏదో ఒకటి ఉంది అని ఆ టైంలో మనవాడు ఏం చేశాడంటే మొయిన్ కూర్చోవడం లెగవడం అంటే ఒక అది డిగ్నిటీ ఆ నవాబ్ స్టైల్ కనపడుతుంది రాయల్ గా ఉంది తెలియకుండానే మనవాడు అలా చేసేస్తున్నాడు ఆ ఓ పని చేయండి నవాబ్స్ కిచెన్ ఎలా ఉందో చూడండి అన్నారు అప్పటి నుంచి ఆ లోగో కూడా ప్రతాప్ చేసింది అండి నిజంగా చాలా బాగుంది అదే కొంచెం స్పెషల్ గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అది చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది అది నిజంగా మేము ప్రతాప్ కి అయితే మీ షో తరఫున మా నవాబ్ కిచెన్ నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతాప్ నేను అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పలే చెప్పలేం కదండి ఫ్రెండ్స్ కదండి అయితే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పాను దీనికి అంటే ఇంత చిన్న స్టోరీ ఉంది కానీ ఆ టైటిల్ పెట్టడం ఇది యాక్చువల్ నవాబ్స్ కిచెన్ ఎలా అంటే అండి నేను ఒక్కడిని చేశాను ఏదో ఫేస్ కనపడుతుంది కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా టీం వర్క్ ఉందండి ఇప్పుడు భగత్ వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే అందరం కష్టపడతా ఉండి శ్రీనాథ్ కష్టపడతాడు మనకి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చిన భగత్ హెల్ప్ చేస్తాడు ఇది ఎలా అంటే ఏదో ఒక్కళ్ళు చేసేస్తున్నారని కాదండి దీనికి అంటే ఇది ఒక టీం వర్క్ ఇంకోటి దేవుడు అలా ఒకటి ఒకటి సెట్ చేసేస్తా ఉంటాడు అలా ఆ టైటిల్ మోహిన్ గారు ఎంత టైం పడుతుంది అండి ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కుక్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇది అయితే కంట్రీ చికెన్ కదండి కొంచెం ఎక్కువ సేపు పెడతాం ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఇంకా అంతనే ఇంకేమైనా ఉంటుందా ఇది ప్రాసెస్ దీంట్లో ఇందాక మనం పేస్ట్ చేసాం కదండి అది కూడా యాడ్ చేసేస్తే అసలు ఇన్ని తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చికెన్ రెసిపీ అండి సీరియస్ గా చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉన్న వంటకాలు ఎప్పుడైనా చేస్తున్నారా చేస్తే ఏవి చేశారు హలీమ్ లో అయితే అన్ని చేసామండి మటన్ హలీమ్ చేసాం చికెన్ హలీమ్ చేసాం కంట్రీ చికెన్ హలీమ్ చేసాం ఎక్కువ టైం తీసుకునేది ఇవే అండి అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ బాయిల్ అవడానికి దాని తర్వాత ప్రాసెస్ ఒక టూ అవర్స్ ఎక్కువ అవుతుంది హలీమ్ కి అవుతుంది ఇంకా దాని తర్వాత అంటే టఫ్ అనుకునే మంది అండి అయితే ఒకసారి మేము డిలే అవుతుంది అని కానీ వెంటనే వాళ్ళకి కాల్ చేసి చెప్పేస్తాం అండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అటు ఇటు బ్యాలెన్స్ చేసేయండి అక్కడికి రీచ్ అవుతాం సో ఇప్పుడు మరి ఇవాళ ప్రిపేర్ చేస్తున్న ఈ ఫుడ్ ఎక్కడ డొనేట్ యాక్చువల్ ఇక్కడ మన సన్ సిటీ లో ఆర్ఫనేజ్ ఉందండి వన్ వన్ ఎయిటీ కిడ్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా నాన్ వెజ్ కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు అక్కడికి వెళ్తాం సో పోనీలేండి వాళ్ళు కడుపు నిండుతా ఉంది వాళ్ళ మీద ఇవాళ మీ చేతుల మీదగా ఉండారు బట్ ఎంతో కొంత మేము కూడా ఇక్కడ ఒక పాట అయ్యాం ఈ రోజు ఇక్కడ చూసాం ఇలా చాలా కష్టం ఇది సరే అది ఉడకనివ్వండి మాట్లాడదాం ఓకే అండి అయిపోయింది కదండి 
అయిపోయింది ప్రిపరేషన్ కూల్ అవ్వగానే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఇవాళ ఒక ఆర్ఫనేజ్ లో ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు బట్ నాకు ఈ రోజు ఈ అదృష్టం కలిగింది నిజంగా ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దాం బగార రైస్ ఇందాక మనం కూడా ఒక చెయ్యి వేసాం కదా చాలా చాలా బాగుంది పిల్లలు చెప్తుంటే ఏంటో అనుకున్నాను ఈయనకి ఇంత మంది ఫాలోవర్స్ ఏంటి ఇంత మంది ఫ్యాన్స్ ఏంటి ఎందుకు ఛానల్కి ఇంత క్రేజ్ పెరుగుతోంది అని అనుకున్నాను కానీ ఈ వంట అయితే అద్భుతంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాస్ట్ గా ఒక డౌట్ ఎందుకు ఎక్కువ హిందీలోనే చెప్తున్నారు తెలుగు ఎందుకు చెప్పట్లేదు తెలుగు చేయాలని చాలా సార్లు అనుకున్నాం అండి కాకపోతే వరల్డ్ వైడ్ గా అంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది అన్నట్టుగా ఉర్దు అవునా బట్ ఈ గెటప్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది కదా రైట్ సో చూసారు కదా ఆయన ఏ భాషల్లో చెప్పినా కూడా ఆయన చేసే వంటకి అందరూ ఫిదా అయిపోయారు కేవలం ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్తో కలిపి స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఈ నవాబ్స్ కిచెన్ ఇవాళ ఎంతోమంది అభిమానులు సంపాదించుకుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్తో పాటుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది అభిమానులు వీరు సొంతమని చెప్పుకోవాలి సో మీలో ఎవరైనా మేము కూడా డొనేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం స్పాన్సర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకుంటే కనుక నవాబ్స్ కిచెన్కి మేము హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా వారికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఫోన్ చేయండి స్పెషల్ డేస్లో మీకు తోచినంతగా వాళ్ళకి డొనేట్ చేయండి ఇంతమందికి హెల్ప్ చేస్తున్న మొయినుద్దీన్ అండ్ టీమ్కి మీరు కూడా ఒక సపోర్టివ్గా ఒక చెయ్యి వేసి వారికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారని సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి కోరుకుంటున్నాం ఇది వాళ్ళ వీడియో నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను బగారా రైస్ అండ్ చిల్లీ చికెన్ మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి